Hello guys, how are you doing? Jalangu ni Zadok Thomas kama kawaida Na leo tuko sehemu fulani uh, side za kilifi Na tumekuja kumtembelea Dr. Olonde ya, Mara mingi tumekuwa tukio na video kwenye mtandao Kwa mba Dr. Olonde uh, anaongea kusu Pastor Ezekiel Na kwa mara mingi huonekana kama mtu mwenye hasira sana So leo nimekuja uh, ili tu tuweze kujua ni nini shida Huu gomfi labda ilianzia wapi So karibu sana Dr. Olonde Asante sana mm -hmm. eh, Karibu sana hapa Kilifi Karibu Makao Estate e, Hapa ndo kwa Olonde wa Mungu e, Yani hapa umefika e, Karibu sana Hey, ya sante sana, lakini imekuwa mbali Njoni metoka all the way from uh, county number 38 Vihiga <laughs> Kilometa karibu elfu moja miangapi miatatu <laughs> eh, Pole sana kusafari uh -huh. eh, yeah, Finally mefika hapa Ya yeah, so uh, tukianza mara mingi Ni mwona kuna video umekuwa kifanya Pale mtandaoni, ya, watu wa media Umekutembelea mara mingi sana Na umekuwa kionekana mtu mwenye Umekasirishwa sana na matendo ya pasta Ezekiel So ni mekuja tu kujua Shida ilianzia wapi, nini shida Ah, kwa kweli kuhusu Ezekiel niki kumbuka mwanzo ah, Uyu bwana mimi nabu mfahamu Na mfahamu kama mtu ambaye Ni mkora tu muizi Na waizi katika chama kimoja cha kimasoniki Ambacho si cha kimasoniki Kuna, kuna watu wengi Kenya wanasamanga kwamba Kuna masons, kuna illuminati, samla late Lakini viko vya kiafrika Vya mamba, kama hivyo, vina ufana na hivyo So, na mfamu Ezekiel kama Hile na mwana kama mwanangu Kwa sababu, laktari wake, mganga wake, yani kama mimi Ni mwanafunzi wangu oh. eh. Kuna daktari wake? Eh, eh, yani hile yako na mganga wake, mkongo eh. Sasa hile laktari wake, ya mipata mafunzo kwangu Mimi Oh, mwana una ni kama mwana wako sasa. Eh sasa kwenye ma, mambo haya ya ya ku niliyotangulia kusema kwamba ali ali kwa kweli kwamba ali aliingilia umma wa Uislamu na yale mazoezi anayofanya pale ya kuuza a ma, 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 maji na vitambaa nikasema kwamba ni ukora <coughs> na kwamba ile haya maji yana majini ndani ni kwa sababu nafahamu kabisa kwamba si kusema hivyo tu bure nilisema hivyo kwa sababu nafahamu kwamba uh, hata mimi hapa ukitaka maji ambayo yana yanamiujiza ninayo naweza kutengeneza tu unaona e, nitachukua maji ya zamzam na nichanganye na dawa zangu basi na nizisomee ruki ya fulani na hiyo nguvu ambayo nataka ingie pale na nipulize mle ndani hiyo nguvu nataka ingie mle ndani kwenye maji yataingia Kwa hiyo nafahamu fika kabisa kwa kwa kwamba Ezekiel ni muhuni anayetumia e, ushirikina e, alafu akaubadilisha akasema kwamba ni Mungu. Unaona kwamba haya mafuta ama kitambaa ni cha kitakatifu hapana. Eh hizo hiyo hayo 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 hivyo vitu vinaweza kuwa vimelelewa na joka ndio mkapewa. E, si jambo la ajabu. Kwangu mimi e, mimi mwana taaluma hii. Si jambo la ajabu. Kwa hiyo mimi nilimwambia nili, kwamba nitampiga kwa sababu na nika kweli nikampiga na bado nampiga. Kwa sababu eh, kama bab, eh, kama babake wa kiroho ni mwanafunzi wangu yeye sana nani kwangu yeye mjukuu mm. yeye yeah, mjukuu kwa hiyo eh, kutandika tunakulana wenyewe sisi huwa eh, tunatandikana wenyewe mtu akinua kichwa tunampiga na eh, na alivuka mipaka na pia alikiuka sheria kadhaa kadhaa ina ndio maana unaona kwamba eh, kuna a lot of attacks kwake na haizi kuwa na salama Na mimi kama kama kiongozi mkuu wa vitengo e, vya, vya kijini vingi sana e, mimi mkuu e, wa vitengo vingi sana unaona serikali ya kijini e, hii serikali unaona kama ya Kenya serikali za kimataifa zimeigiza e, huu uongozi kutoka falme za kijini e, kwa hiyo ni naposimama hapa hivi ni hapa kwangu eh. na hapa nafanya shughuli za kijini tu Eh, hakuna shughuli ambayo si ya kijini hapa. Maana tiba kutoa uchawi ni shughuli ya kijini. Kuroga mtu ni shughuli ya kijini. Kwa mfano mtu ameibiwa, inabidi sasa animroga aliyeiba ili arudishe nini? Ile mali. Eh, kwa mfano mpenzi ametoroka, inabidi nimroge yule mpenzi ili aache kula alikoenda, arudi pale kwa mpenzi wake. Kwa hiyo shughuli zinazoendelea hapa ni za kijini kuanzia asubuhi mpaka jioni. Eh, na usiku tena. Hivyo hivyo eh. 
Na labda nikikuuliza uh, nimekuwa nikifuatilia zile video zenye umeweza ume kuongea ndani ukipasha watu ujumbe. Uh, kuna comments watu wengi sana who doubt wana, uh, sasa labda ukue kilia useme kwamba wewe nguvu zako utoa wapi? Watu wengi wamekuwa kijiuliza pale kwenye comment nimekuwa nikizifuatilia sana. Mm-hmm. Eh sawa wengi wamesema mengi. Mm-hmm. Eh wakasema wengi na mimi masonic. Mm-hmm. Wakasema mimi kiongozi mkuu wa masonic. Mm-hmm. Lakini hawajapata. Mm-hmm. Nataka wafahamu kwamba Masonic uh, haiko sana Afrika. Alafu tena Masonic haina nguvu. Kuna vitengo, kuna vikosi ama kuna vikundi vizuri tu ambavyo vina nguvu kushinda Masonic. Kwanza Masonic wanaogopa. Mm-hmm. E, na viko Kenya hii, viko Tanzania, viko Uganda. E, kwa hiyo uh, e, wanaposema kwamba namuonea Ezekiel baba wa kiroho mimi na, na consider wale washirika wao wake kama walevi wote naona kamba wameleweshwa na ile dawa ambayo imekorogwa na mwanangu kwa hiyo siezi ni react mimi na na dawa ambayo nimefunza mwenyewe siezi ni react maana nataka najipiga vita ila mimi nilipotangaza kwamba huyu mtu na muondoa nilikuwa kwa nisha ni amri ishatoka na ni kwamba manifestations katika falme za kijini huwa ni taratibu bit by bit uh, the spiritual realm is a is a, a realm whereby uh, you can be tormented slowly by slowly and uh, uh, you can be you, you, you can even be given even one year uh, even six months so bit by bit uh, you, you die slowly bit by bit mm-hmm. and until that, that expiring date then you are, you are no more so i uh, in my view i i know that uh, uh, i've i've already conquered i've striked enough so i'm waiting for manifestations of what I, what i did particularly me and uh, as you can see you, you can see that the the numbers of even followers of Ezekiel have decreased and that is to say that ule mvuto alikuwa uko nao tumemnyang'anya eh mvuto alikuwa uko nao tumefanya nini tumemnyang'anya unaona eh kwa maana wewe unaweza kuona kwamba wewe unafahamu falme za kijini ukakutana na mtu ambaye tangu totoni yuko falme za kijini mimi wacha ni kwambie bwana wewe wapashwa tv mimi t- nikizaliwa nikiwa mdogo mimi nalala nyumbani kwetu naamka niko msikitini sijui nimefikaje Naelewa napotea nyumbani mamangu ananitafuta mimi nawaona wao wanioni ili zoezi nimeanza nikiwa mdogo najikumbuka nilikuwa miaka 12 nafahamu nafahamu zoezi kama haya kupotea yani huu huu falme hii zinazofanya nazo, 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 nazo kazi nimetoka nazo mbali umeona eh nimetoka nazo mbali nina historia nazo nasifahamu kwa upana kwa hiyo ninapoeleza jambo kama hili kwamba yule kuna tu, kuna kuna biringanya pale nitaikamua pale mavueni naikamua tu maana najua tu huyu ana ujanja Naona kwenye falme za kijini zinataka wenyewe. Ujinini kule watu wali chakula. Watu wala vitu vya ajabu Sasa unaambie yeye kama yeye kama amewahi kwenda ujinini akakata mwezi mmoja. Alafu akarudi akawa hai tu akawa kama damu wa kawaida. Tunaweza kuwa level moja. Lakini kama yeye huko huko hajai fika, ah huyo 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 wa darasa lingine wewe darasa la chini kule leo class huko apatana na wanafunzi wenzake kwa chewa cheze cheze huko e, mimi si level yake e, na katika hii safari ya kumpinga labda Ezekiel kumpiga vita uh, umeshaipata labda watu wanakutishia kwamba unafanya vibaya ama umeshaipata kwa zile vitisho za <coughs> eh hapana kutishwa inakuwa ngumu eh kwa maana mimi mimi mchawi number, number one international yani mimi mchawi kimataifa Eh, ukisema kwamba kuhusu eh, black magic hizo eh, zote we can eh, eh, kwenye kutumia astronomy astrology zote hizo ni vitu ambavyo mimi ni mwalimu wa yani ni lecturer wa hizo vitu kwa hiyo unanitishia ila kwa ngumu ila nimefuatwa na watu ka, kama kumi hivi wakanishauri kwamba bana tunaomba tuingie inbox eh, tunaomba tu muache Ezekiel ah Okay mimi ukisha niambia comment kama ile mimi uisoma alafu nika ignore. Unaona? Na ignore kwa sababu najua wewe Ezekiel huku wakati anaingia kwenye mkataba na sisi wewe ukweko. Aliingia kama yeye? Kama yeye Yes. Alipo uingia mkataba na sisi aliingia kama yeye. Sawa? Na wakati tunachukua chetu ufanye comment wewe una comment kama nani? Tutakuondoa na wewe. Eh? Na si tafadhali. Hapana. 
Hilo ni zoezi ambalo linafaa liheshimiwe. Eh. Kama na kaanga mboga mboga ni mwanangu, wewe inakuwasha nini? Eh. Kwa hiyo wale ambao wana comment kwenye nyinyi wa Ezekiel, comment tu lakini watapigwa na, na mshangao sana wakiona midunda na si kitambo. Eh, kwa maana si tuna, tu, tunajua kwamba tunafanya nini. Eh, na hatuwezi uh, allow uh, society ambaye ina mtu mmoja na corrupt. Unaona? Mtu mmoja hivi ana manipulate. Tibi Joshua alikuja na mwembo hivi alikuwa wapi? Kikosi hichi hichi kila kumpiga zeke ndio kilimpiga Tibi Joshua. <laughs> Sasa wacha nikwambie. Eh. Na wewe mtazame vile alivyo ana nyumba. Ana yumba hata akisimama pale anaomba anasema hata anaambia kanisa nzima iombe iombe wale wanampiga vita. Sasa ile maombi ni maombi tu na maneno peke yake. Sasa sisi tunachanganya na dawa. Tunaingiza na dawa, sawa. Bali na dawa tunaongeza na vitabu walivyotumia kina Musa. Maneno aliyotumia aliyotumia uh, Yunus. Maneno aliyotumia manabii wa zamani. Tekniki hizo uwezi kukupita nazo upiti manake ni tekniki za za kuita malaika kutoka e, mbingu ya saba na akashuka sasa wewe kama hapo umekaa na mtu ambaye anaweza kusamo na angel na akashuka na ukatoka mbio pasha tv hapo ulipo ukatoka nduki e, kamera zikiwa hapa kama saa ya kutosha ukatoka nduki nyingi sana manake i know those entities wakati wanatua how they behave and it, it will be strange in your view ndio unaona kabisa kwenye biblia kwaona kuambiwa wakati Musa aliambiwa na wanaIsraeli kwamba Mungu atuongeeshe sisi wenyewe wakati Mungu alikuwa anashuka tu ule utukufu wake unafanya nini unashuka tu wanaIsraeli walikimbia kwa nini kuna nguvu moja ngurumu moja ya, ya radi eh nafikiri unaifahamu hii ngurumu ya radi wengi hawaipendi unaona na, na inatisha sana unaona utukufu iwe entities from high high dimension majini na na, na all the forces that the higher dimension zinatumia tekniki hii hii ya Mungu ambayo trans, the free translation and I'm interpretation you know people are meant are tempering with lakini kulingana na mimi nafahamu kabisa kwamba naweza nikaita jini jini akashuka hapa wakati nikitrainiwa mimi kuita majini tulikuwa watu watu 24 walikufa tukabaki tisa with nine only remained why because mtu ameita jini alafu ame, 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 ame wakati jini ametokezea jini ametoka kama amekuja kwa mtindo wa nyoka wa vichwa saba eh hicho kichwa chake ni nyoka wa vichwa saba alafu mwili wa ngombe unaona ama atokee kama ngamia eh, eh lakini kichwa cha binadamu umeona ama aje ni skeleton la kutisha umeona eh yani la kutisha sasa unajua kwa sababu yule bwana ameita kiumbe na ameambua kaa kwenye sakole yako fimbo yako ya ulinzi uko nayo don't fear ongea na kiumbe ye amemwona amefika anashtuka anakimbia ukimbia anakuua me personally i deal with really risky things very risky on 24/7 so nikisikia kitu kama Ezekiel naona kama ni kartasi tu Eh yani hizo ni vitu hata naweza nimeshamalizana naye yule. Yeye ni set date yake lakini kitu nimeshamaliza. Hii shafaile yake nilimalizia kitambo. Ndio maana sasa ongei kumuzu. Bona, maana najua yeye faile yake shamalizia mimi nilishamaliza. Assignment nilimaliza ni manifestation na ngoja. Na kuna watu wengi wamejitokeza kama kuna bwana mmoja ajitokeza akasema yeye ndiye atakumaliza. Aliwacha na zake alama yeye ndiye akumalize. Una yapi ya kusema? Huyu bwana anaitwa I was doing evangelist Mumu eh. Mm -hmm. e, kwanza yule kijana uh, kuna kitu nataka nikueleze kwamba mimi binafsi nilipopewa mamlaka haya nilio nayo nilipewa na hekima. E, kwa maana niliambiwa niwe na moyo mpana. Unaona? E, niliambiwa kuwa na moyo mpana kwa sababu moja sababu watakuudhi watu. So ukiamua waua kila mtu utabaki na nani? Hakuna. Nahitaji pia watu. Yeah. Unaona? Kwa hiyo eh yeye mimi nilimwona kama mtu mwigizaji tu. Eh mimi nilimchukua kama mtu ambaye ni mwigizaji na ambaye ametaka ku, 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 eh, kutoka na jina langu. Eh hivyo tu nilimuelewa, sikumuelewa vibaya. Eh, kwa sababu si weight yangu yule. Eh, kwa umri na hata kwa kwa experience za mambo ya kiroho yeye ni mtu ambaye yani ya darasa la chini sana ambayo labda mwalimu wa mwalimu wake ndio mimi naweza ongea naye 
ndio tuka tukaelewana kwenye kwenye knowledge kwa hivyo yule bwana ni mtu tu ajabu tu ambaye alitoka kutoka from nowhere na anataka kiki tunasema anatafuta kiki unaona na ili kwamba ajulikane na hakutumwa na Ezekiel mhm mm eh, alikutuma mwenyewe hata akitoka hapa nilisikia kutoka because mimi nilikuwa tu ndani mm -hmm. sasa ni kwamba nilisikupigiwa simu sikuarifiwa na kama niko ndani uko okay, hapa kama niko ndani wewe unjui nimegeuka nyama gani uko ndani naweza kwani niko ndani ni mkali nimepaa nimeenda mali kwingine kufanya kazi umeona so mlango umefungwa ndani lakini ndani ukakaa kuna mtu ama ukibisha kuna mtu afungua kwa mimi mwenyewe niko ndio lakini niko ndani nimesafiri ni, 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 nimeenda ulimwengu mwingine nimeenda ulimwengu mwingine lazima nirudi ni nijirudishe katika ulimwengu huo binadamu sawa eh maana kuna kazi za watu wengi na tibu ambao ni maarufu sana na watibu kazi zao so mengine ni vitu viko kwa manyumba zao niende nitoe niweke vitu vya neema niondoe vitu vya vitu vya baraka vitu vitu vibaya niweke vitu vizuri kwa hiyo mimi hakunitaarifu yule bwana yule kijana yani namuona tu kama mtoto amechanganyikiwa kwa kweli eh amechanganyikiwa eh evangelist mumo namuona kama mtu ambaye amechanganyikiwa eh kwa kweli nikisema ule kweli ni mtu ambaye amechanganyikiwa Eh, mekuwa nikipitia comments za video fulani leka pale kwenye mtandao wa Facebook eh? Na watu wakaanza kusema kwamba huyo uh, mtu mwenye unaeka pale mwenye anapinga Ezekiel yule mm. atanyamazishwa tu kama vile Londe alivyonyamazishwa. Mm. So inakuwaaje? Wewe unaona kwa niaba yako yani kivi yako wewe umenyamazishwa ama nini? Mimi sijazimwa na mtu. Ah uh, hii naambia watu wote kimataifa a kwamba Ezekiel mimi hajanizima ati kunya kuongea hapana mimi mimi kazi yake nilishaipanga na nikaituma na vijana wangu wanafanya kazi kwa hiyo nafahamu tarehe najua mpaka siku mpaka saa kwamba kitalipuka siku gani na si na si wajibu si kawaida taratibu zetu mimi niseme hizo vitu hizo ndite ambazo watu tunazificha kwenye kwa chini ya chini ya pazia nyekundu ambayo pazia hiyo ni pazia ifunguliwe kwa hiyo yeye yale yale ndio sema kuhusu yanaenda kutokea na haya kwa mbali na nimeona hata mpaka kanisani anababaika anaambia washirika waombe sasa watu wamekuja kanisani waombe yeye sana anawaambia waombe kulingana na wale watu ambao wanapiga vita vita kanisa wanapiga vita vita mchungaji yule si mchungaji yule taira mwizi tu umeona mshirikina tu kama mimi in fact yani mshirikina tu tofauti ni kwamba ranki yangu mimi iko juu yake iko chini sana Ezekiel lakini yani lakini kwamba yeye ni mshirikina ni mshirikina mzoefu umeona e, maana hayo maji anayopea watu e, yana, yana majini ya kunyang'anya watu nyota na na utajiri kwa hivyo kioga au maji au maji ukioga Ezekiel na vile vitu ambavyo ukitumia ujue bahati yako inaenda umeona na e, bahati yako inaenda moja kwa moja inaenda kwake kwa hivyo kuna uwezekano pia hata ukaoga au maji ndio ukafa sawa eh ama ukaunga kwenye chama ambacho hukijui Eh yeah, yale maji na hiyo vitambaa yanaweza fanya ukaunga kwenye chama cha kupao usiku. Ukao una pao usiku. Mm -hmm. Eh yale maji ya Ezekiel mm -hmm. eh hayo. Kuna mali ulisema kwamba uh, ati watu ambao washaitumia hayo maji uh, unaweza ukawatibu ama ndisikiaje? Eh ni kwamba niliwapa mbinu za kujitopoa lakini watu wa mara nyingi hawawezi kujifanyia wenyewe nakuta wengine wanasema kwamba ah basi tu tufanyie unaona kwa hiyo nitakupa namba yangu utawaekea pale eh yule ambaye ashaitumia ambaye ashaitumia naweza nikampa maelekezo moja kwa moja tu kwamba fanya hivi na hivi na hivi na hivi mimi bana mpasho mimi mimi kwa 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 masuala ya ya, ya ya kichawi na masuala ya, ya majini na masuala nini nimebobobea sana e, mtu kama na kesi mahakamani naweza nikafanya nikiwa tu hapa hapa hiyo kesi file ikapotea ikiwa hapo ikatafutwa kweli e, ikatafutwa sana yani e, na kama kuna kesi ya yini shamba nini mtu hataki kutoka kwa shamba yani atuma nyoka wakaenda pale wakakambi pale e, ama nyuki e, basi moja kwa moja inakuwa nini Yaani yani ni sawa sawa tu hakutoki mtu. Eh yani watu ni vitu mmefanya mmefanya nina ushuhuda wa kusimama mimi mwenyewe. Unaona? Shuhuda zangu zipo nyingi ndani na nje nje. Kwa hiyo uh, waambie wa, wale wa, wa followers wetu wa, 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 wa Kenya wale ambao wanakufollow kwamba mimi moja sijazimwa na mtu ni kwamba channel nilikuwa na publish nayo mambo haya ya Ezekiel mwenyewe alihongwa unaona kwa hiyo haji tena na kunipublish eh haya alafu kingine 
ni kwamba uh, aliyetume maji ya Ezekiel kwenye kwenye Biblia kuna 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 sura inaitwa eh, Zaburi 23 kwa Wakristo sasa hii ni ya Wakristo Zaburi 23 mwanzo hadi mwisho hiyo hiyo 23 sasa bwana ni mchungaji wangu sasa kunikuwa na kitu nini nini hiyo sasa hiyo aisome mara hamsini alafu kila aliposoma anaipuliza kwenye maji maji asiwe maji fresh ayo maji ya kisimani ona e, akimaliza mpaka mara hamsini alafu ile maji anayaoga unaona hao ni yale maji yalikuwa pale kwenye hapana maji gani yani kama mtu ameenda kwa pastor Ezekiel akawa ametumia maji yale ya pastor Ezekiel naelewa sasa yale maji alitumia si amletea bahati mbaya yanyanya nyota yake amechukua bahati yake imeenda kwa Ezekiel ili kurudisha sasa unaona naopa mbinu sasa ili ya kurudisha yale ambayo yamechukua yale maji ya Ezekiel na ile kitambaa bahati zako ambazo zimechukuliwa na na za, za mtazamaji ambazo zimechukuliwa na nani na, na Ezekiel atazurudishaje anafanya hivi katika Biblia kama ni Mkristo Biblia kwenye Biblia kuna Zaburi 23 anaisoma mpaka mwisho kwa kurudia rip, eh, while rip, 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 reciting it in repetition mode until 50 times yani una recite uh, Psalms 23 mara hamsini lakini wakati una recite uwe na maji ya kisima umeteka maji mengine ya kisima sasa ukimaliza unapuliza pale kwa ile maji then uh, ukimaliza kusoma utaoga yale maji Ut, eh uta uta utasema shida zako alafu uoge ile maji. Wakati unaoga ile maji, hakisha hakisha umeangalia east direction where the sun rise. Yes. Nisitaongea kuhusu sitaeleza kwenye Zaburi kuna nini, maana hiyo ni password zetu. Tuko na vitu vingi sana ambavyo hatuwezi tukaipeana in public. Wanaweza watu wanaweza kuwaona. Eh, lakini nimepeana tu deliverance eh, eh, gear eh, ya 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 kujitoa kwenye captivity ya pastor Zeki. Mhm. Ndio. Ya yeah, uh, pia nimeanza kuwa na comments uh, watu wanasema kwamba uh, media watu ambao wanakuja hapa pia wao ni waganga. Labda mm. una yapi ya kusema? Anasema wao oh, wewe Pasha TV umekuwa kwa Londe. Kwa hivyo wewe pia ni mganga. Hapana, so, mimi nitawarekebisha. Kwa sababu kwanza fahamu ni kwamba uganga ulikuwa kwa tangu zamani na mganga ni binadamu. Mganga mganga pia amezaliwa, ana mandugu na na kwenye swala kama hili ni wajibu kwa mtu kama wewe kuja kunihoji na so umekuja tu na unafuna unahoji na ukumaliza geti ndio ile uende uende zako hapa ukija kuja kugangwa hapa wanakuja marais wacha 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 nani wabunge wacha wabunge wabunge kidogo kwanza hata wanipi hela za maana hapa na timu wa prime minister wa kimataifa unasikia hivi tunavyokalia wamekalia very humble down to earth umeona Ukifika kwa ile geti yangu, cheo chako unabaki na huko? Hapa mimi ndio boss. Unaona? Kama umejua kutibiwa, mimi nimetibu mpaka wa Indi hapa. Wa Indi, wa Japan. Unaona? Ni vitu nimefanyia kubwa kubwa kwa sababu ya ujuzi wangu na umaarufu wangu na cheo changu. Kwa hiyo mimi hapa si si laumu wale ambao wanasema hivyo ni their judgmental. Na hiyo ni lack of knowledge. Na nafikiri hao ni tabia ya wakristo sana. Eh, nafikiri kuna wewe wewe si mlokole wewe si mkristo eh au sasa ni sita nasema ni watu wangu wamepotea kwa kutofa maarifa kwa kuwa wamekataa maarifa mimi nitakukataa na mimi nitakukataa eh kwa kuwa wamekataa maarifa mimi Mungu nitakataa pake kizazi chako kizazi chako naelewa so wewe you want to know that's why you are here it's not bad because you are questioning me na hata tujaongea na wewe behind the cameras nikukumbia ni subiri na umeingia tu hivi na mimi nimeingia because hata sijalala nimekesha eh, nimekesha kwa sababu niko na kazi nyingi kwa hiyo Christians wasome sana because i can see wamepitwa mbali sana because matters to do with faith wanachanganya vitu and they are, they are judgmental on small issues that don't make sense unaona remember the misery Of, of, the, of the Tower of Babel in Genesis 
sawa eh wakati tababu ni fanini ina 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 ina, ina, ina jengwa and the people and the men of god said to, said to each other let us build a tower that will reach to heaven so that people may see us that's where they were wrong now they wanted attention from the people and because they were speaking one language waka fanini ni waka 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 jenga and god saw what they in genesis 11 you and god saw what they were doing and god said let us go down and confuse the language the christian uh, new fellowship in kenya it may fail when speaking in one language on the way now i say can wake up the rest of you christians unganeni speak one language like the way we muslim we speak one language we speak one language and we are so powerful yes because mafunzo ambayo sisi tuna tunapata kama hii nimekufunza nimekuwafunza hapa ni tekniki ambayo kama singekuwa muislamu singejua yes umeongea kuhusu mambo ya maji kama mtu ameshatumia maji fulani au ameshapeana zile steps zenye anafaa pitie ili ajiondoe kwenye ule mtego na labda kuna mtu mahali angependa kujiondoa labda hajapata labda ama tuseme kwamba kuna shida nyingine anaweza kupata namna gani Asante uh, mtu ambaye anataka kuniona anipata kwa namba hiyo ambayo iko kwa screen 0794 30918 na 0755546606 uh, yani mimi ananipata kwa makini sana lakini masaa mazuri ya kunipigia sina muda mwafaka. Kwa hiyo na simu haipokelewi. Fahamu kwamba niko na niko na wateja wengine wanafiga wana, wana simu nyingi sana kimataifa. Eh, uh, ukija kilifi hapo nanipata. Mimi kuondoka kwenda kutibu mtu mbali mbali inakuwa gari, gharama gari sana. Kwa milioni. Kunitoa hapa ni milio, si chini ya milioni. Nikitoka hapa yani kwenda kutibu mahali kama na Mombasa tu hapa na, na wale wananitaga hiyo ni milioni imeingia kwa account kwa hivyo bora tu wewe uje mwenye mm-hmm. e, kufika hapa hivi unani unatibiwa na wenzako wanalala iko kwenye nyumba za kulala wagonjwa hapa wanalala iko mtanda matres wanalala wagonjwa wangu e. Okay. Sawa sawa. So tumekuwa tukiongea na Dr. Olonde uh, kwa sababu yale maswali ya mambo ya Ezekiel imetukuja tu ili kujua kwamba uh, nini ambacho kinaendelea ama ugomvi wao ulianzia wapi na tumeweza kuelezwa. Sawa sawa um, uh, mimi ni za Dr. Thomas na nimekuwa host wako wa leo na pia uh, jua kwamba mambo ambayo tunaongea hapa si mambo ya Pasha TV, haya ni mambo ya Dr. Londe mwenyewe. So wapo una jambo lolote kwa namba utaweka hapa chini uh, ili uweze kumpigia mweze kuzungumza labda uko na shida ama uko na nini ama ma, unataka labda mafunzo fulani piga hiyo namba ambayo utaweka hapo chini ili uweze kuzungumza naye kama uje subscribe please usitazame hii video na ukose kusubscribe hebu ambia watu subscribe eh hey, yani nawashauri kwamba wale wana, wana follow wote ambao wananifuatilia mimi wa subscribe Pashwa TV ili maana najifahamu kwamba nina mengi ambayo nakuja nayo eh hey, kuna 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 utafiti fulani ambao nilikuwa nikifanya ya mapasta ma ambao wanalagai watu kama vile Ezekiel na wengine na listi ya mapasta bandia sijaitoa nilisema kama nitaitoa Kenya hii nilisema kuna listi ya mapasta bandia nitaitoa kwa hivyo subscribe hapo like channel ya Pasha TV e, na share na watu na wenzako ili yatakapokuwa na ninakuja kutoa sasa hiyo rasmi e, hii listi ya ya mabaya wachungaji mabandia Kenya hii basi usikose kutazama eh sasa itakuwa tena poa tena zaidi yeah so see you in the next one bye bye